СБУ и всех остальных органов, гражданин, этот, как это называлось, почетный гражданин Донецка, Иван Иванович Кула. Иван Иванович Кула. Вот Юра Дацентов знает. Значит, Иван Иванович Кула, когда я потрапил в архив, а я потрапил в архив при Кучме, когда документы не были знищены. Те, что я сейчас вам показываю, это жалкие ошметки, агрейские и объедки. Потому что в Донецкой области, в управе, я там не знаю, как там, в Луганске, в Луганске там, кажется, фанатично было, они палили там, чуть ли зубами не рвали все вещи но в Донецке были люди умные, недаром там служил такой предатель, генерал, это был Третьяк, Александр Леонидович. И вот они формально, что сделали в 91 году? Формально было все спалено, и ничего не было вообще. А неформально все документы берегли. И когда утворился трезуб, и у Наунцу в 90-х годах, как было ликвидовано их, они достали документы ОРД, оперативные разыскные дела, и прошлись по Ольгинке, прошлись по Новотроицкому, ну, где были серьезные осадки, где был организован трезуб, там. и они достали старую свою агентуру, они же были живые еще, в 90-х годах все же были живые. И они очень быстро ликвидовали украинский рух, они знали, какие ниточки тянуть, кто мог помогти им, понимаете, как выкористовали. И эти документы лежали в 2001 году в архиве. И лежала вся агентурная картотека, которая должна была спалена. Все 29 э, картотечных оцих учетов. Все эти справы были знищены э, только наполовину. Были рабочие дела агентов знищены, то есть это доносы. А на людей все было сохранено. И поэтому, значит... Мы можем установить по детально, кто выдал Ольгинку, кто працював. Есть такие люди, которые працювали в оточении Стуса. Не, там, не будем их называть, но они известны, там, поэты Донецкие. Да? На самом деле, это агентура, которая працювала еще с 1944-1945. И часто уста ездили, представлялись связниками, рассказывали про то, что их послали сюда. А на самом деле, там, агент Жвавый, агент Иванов и так далее. У нас единая область, которая сборила эти картотеки, понимаете? Вот по войне у нас до 1000 списков агентуры. Это очень много, поверьте мне. По Краматорску, по Славянску, по Донецку. Мы просто их подтягиваем и смотрим, насколько это правда. Да? А поскольку в агентуре есть дети, они, как правило, тоже работают. То есть, это был гигантский провал. И провал это сделал Иван Иванович Кулагин. Саме с ним носились, как с бандурой по Донецкой области администрации, все книги памяти, которые вот у вас стоят, там это партизаны, да, ну вы знаете, черные эти книги. Это дело Иван Иванович Кула. Мы встретились, а Иван Иванович был страстным прихильником партизанского движения. Ну, он просто страстный был прихильник. Он вважал, что тут партизаны все по шахтах лазали, их тут было сколько там, тысяча в Донецке, он писал, где тысяча партизан Донецкий заховать, я не знаю даже зараз. Значит, ну, он питает старенький же, о, вы здесь работаете, да, чем вы интересуетесь? Я говорю, ну, а у нас там это страшно, мне, да, кажу, Иван Иванович, это страшно, это людоед. Скажите, а вы знаете, у нас есть секретный фонд по этому делу, это же, откуда же я знаю? У нас есть 86 тому секретных материалов, это убитый, тот, кто убивал Судоплатова, вы знаете, тот, ну да, вот видите, вы свой человек, вы знаете, кто убивал Судоплатова? Судоплатова. Ну, то есть, это начальник четвертого управления террора и... А вы хотите, вы хотите мне помочь? Я говорю, а чем я могу помочь? И вот смотрите, простая, простая мотивация, как можно выдать Густаве. Надо там приглашать на водку. Я говорю, а чем? Мне не хватает партизанских фотографий. А мы как раз достали их. Я говорю, Иван Иванович, я вам подарую. Ну, это что это там, ну что наивный. Ну, я вам хочу тоже сделать подарок. Я говорю, а как? У меня есть вот эта секретка, она там 4000 листов. Давайте поменяем все это же Ну вы не купите два диска, а я вам сделаю копию диска. Уявляете себе цена да, людских житий? Тысячу человек спалив за один раз. Говорю, а фотографию мне дадите, Карнов? Я говорю, конечно, у меня есть один полуголый, обнимается в снегу. Кажу. Я это не надо, не надо. Ну пьют, пьют все, не надо это. Ну пьяный там, можно голый, не надо. Гармошка есть так играет. Кажу, целую это с первым секретарем горкома, и так охота ему целую его. Над красным флагом стоит. Ну, пьяный хлопцы. Ну, ничего такого, я не бачу причины того, что кто-то пьет. Ну, и что, пьют все. Дальше что? И он приносит этот диск. И там с 86 томов 70, 78 или 79 скопировалось. Причем я же копировал самое лучшее. 
менеджер чекист достой. Он берет копию дела, копируя того, кто сдавал, да, и справку о его работе. Вот я думаю, вы это понимаете. Он копирует дислокацию агентуры, то есть величезные эти мапы, где написано, кто, когда завербован, куда поставлю, зачем следить. Какие нарушения? Я говорю, Иван Иванович, конечно, давайте я вам еще пачку подарю. О, вы мне оригинал. Я говорю, да, я вам оригинал подарю. Иван Иванович начал колоться. Он говорит, у нас здесь много чего есть. Вам же не показывают. Давайте я вам покажу еще одну картотеку секретную. Я, как вот, почти генерал, я говорю, что это повезло. Это просто вот, я вам показываю, как пригла 20 лет, люди уже, много кто загинул и помер. Это не есть уже подстава. Ну, ну что, ну, выкопайте его, повесят на площади. Что? Значит... Він пішов ще одна картотека, така в дев'яних ящичках. А там учути. Я кажу, у нас ще є лучше, у нас є дони. Ви знаєте, що це дони? Я кажу, Олега, ні, це діла оперативного наблюдення над цими фашистами. Давайте я вам покажу, у нас кое-що є. А от в кімнаті номер 5, пойдемте, я вам покажу. Тут от совєтські агенти, дійснюючі. От професора, які вас судять. Ну, я вам показувати не буду. Це... У нас таким способом дивним все вийшло. Вот сейчас, благодаря Ивану Ивановичу Кулаю, я очень рад, если бы служба наградила за таке, я был бы рад. Благодаря Александру Леонидовичу Третьяку, который пришел на бік ДНР, я получил доступ. Потому что Александр Леонидович считал, что ну, лучше, так сказать, ловить меня тут, а не шукать где-то на Кавказе. Да? Ну а теперь, да, агентура, самая святая святая. Давайте я вам расскажу за два, две справы, потому что... Вони самі цікаві. Справа Василя Кука. Всі знають Василя Кука. 